వెల్కమ్ టు ఫ్రెషెస్ నా తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎస్బీఐ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మీరు ఓన్గా రిక్రూట్మెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ చదవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది ఆల్టర్నేటివ్గా గూగుల్కి వెళ్ళన్నా కానీ ఎస్బీఐ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫ్రెషెస్ నా అని కనుక సర్చ్ చేస్తే మా వెబ్సైట్ ద్వారా అన్ని డీటెయిల్స్ ఒకే చోట దొరుకుతాయి టెలిగ్రామ్ యాప్లో ఫ్రెషెస్ నా తెలుగు ఛానల్ జాయిన్ అవ్వడం మర్చిపోకండి రెగ్యులర్గా జాబ్ అప్డేట్స్ వస్తాయి ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మనకి స్పెషలిస్ట్ క్యాడర్ ఆఫీసర్స్ కి కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద అపాయింట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ దిస్ ఇస్ ఎస్పెషలీ ఫార్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ సో ఫ్రెషర్స్ ప్లీజ్ బి అసైడ్ సో ఇది ఎస్పెషలీ ఎవరికైతే రెలవెంట్ ఫీల్డ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ సో డీటెయిల్స్ అన్ని అఫిషియల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకుందాం ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద ఫీజ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ నుంచి 10th, 18th ఎయిటీన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ వరకు జరుగుతుంది సో ఈ బిట్వీన్ డేట్స్ లో మీరు మీ అప్లికేషన్ ఫీజ్ అన్ని ప్రాసెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు అండ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ద ఫీజ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసెస్ అంతా మీకు ఇక్కడ ఇచ్చిన లింక్స్ ద్వారా జరుగుతుంది అండ్ క్యాండిడేట్స్ మేక్ షూర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్ గా మీరు మీ అప్లికేషన్ అనేది ఫస్ట్ మీ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది పేమెంట్ ఆఫ్ ద ఫీజ్ అయ్యి అంత ప్రాసెస్ అయితేనే అప్లికేషన్ సబ్మిట్ అయ్యి కంప్లీట్ అయినట్టు అండ్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చెక్ చేసి ఆ తర్వాత అప్లై అండ్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ వన్ పోస్ట్ మీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేయాలి అంటే రెజ్యూమే ఐడి ప్రూఫ్స్ ఏజ్ కాస్ట్ ఆర్ పీడబ్ల్యూడి సర్టిఫికెట్ ఒకవేళ పీడబ్ల్యూడి అయితే ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ క్యాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయండి నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే మాత్రం ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి అక్కడ డూప్లికేషన్ కనుక చేస్తే డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు సో నెక్స్ట్ తర్వాత దాన్ని బట్టి షార్ట్ లిస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది దెన్ యూ విల్ బి కాల్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ అండ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ క్యాండిడేట్ ఇస్ కాల్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఒకవేళ అక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కనుక సెట్ అవ్వకపోతే ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ లో విల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ సో క్యాండిడేట్స్ మేక్ షూర్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏదైతే వెబ్సైట్స్ ఇచ్చారో ఈ వెబ్సైట్స్ ని టైం టు టైం చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఫర్ ఆల్ ది అప్డేట్స్ అండ్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఒక క్యాండిడేట్ కట్ ఆఫ్ స్కోర్ కనుక ఉంటే ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ఇన్ రిగార్డెన్స్ ఆఫ్ ద మెరిట్ అకార్డింగ్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ని బట్టి కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటారు అండ్ ఎలాంటి హార్డ్ కాపీస్ కానీ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఆఫీస్ కి పంపించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ వేకెన్సీస్ కనుక చూస్తే relationship manager team lead customer relationship executive investment officer central research team and central research team for support ikkada manki number of vacancies mention chesaru 314 22 17 12 22 and ikkada category wise division general obc sc sd ws uh, and pwd మినిమం ఏజ్ మనం చూస్తే 35 to 40 ఇయర్స్ ఏజ్ బార్ ఇచ్చారు అకార్డింగ్ టు ద పోస్ట్ పే స్కేల్ 6 to 15 or 28 lakhs according to the post again and posting anedi anywhere in india jaru untadi and period of contract 5 years varaku untadi shortlisting one or uh, more rounds anedi video interview and ctc negotiation batti last appointment of the candidate anedi jarutadi క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఒక పోస్ట్ కన్నా ఎక్కువ పోస్ట్ పెడుతున్నారు వాళ్ళు మేక్ షూర్ దట్ యూఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ క్లాసెస్ అండ్ సిటీసీ అండ్ నెగోషియేషబుల్ సో అకార్డింగ్ టు ది అమాలిమెంట్స్ అండ్ ద పే అండ్ అదర్ పర్క్స్ అదర్ అలవెన్సెస్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీ రిజర్వ్స్ ద రైట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అవన్నీ రూల్స్ కి ప్రకారంగా అప్లికబుల్ అవుతుంది అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఏదైతే మనకి మెన్షన్ చేశారో ఆ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అన్న అవ్వచ్చు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ మాత్రం మినిమం క్రైటీరియాని మాత్రం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి లేదంటే డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు ఎవరైతే రిజర్వేషన్ కేటగిరీకి బిలాంగ్ అవుతున్నారో రెలవెంట్ ఆథరైజ్డ్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా మీరు అటాచ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వేకెన్సీస్ ఫర్ ఓబీసీ ఆల్సో సేమ్ ఫర్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బిడబ్ల్యూడి నెక్స్ట్ కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అనేది కాంపిటెంట్ అథారిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇష్యూడ్ ఉన్న సర్టిఫికేట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ అసెట్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీరు సబ్మిట్ చేయాలి ఈ సెక్షన్ లో కనుక చూస్తే ఎడ్యుకేషన్ అండ్
రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ టీమ్ లీడ్ కి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ మినిమం పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గ్రాడ్యుయేట్ విత్ రెలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి ఇన్ ఫినాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ అ లైసెన్స్ ఆఫ్ టూ వీలర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ కి గ్రాడ్యుయేట్ మ్యాండేటరీ అండ్ ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంది బై ఎన్ఐఎస్ఎం ఆర్ సిడబ్ల్యూఎం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంట్రల్ రీసెర్చ్ టీమ్ ప్రొడక్ట్ లీడ్ ఎంబీఏ పీజీడిఎం ప్రిఫర్డ్ అయితే ఎన్ఐఎస్ఎం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ కి మాత్రం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మ్యాండేటరీ అని నేను చెప్పలా ఫైవ్ ఇయర్స్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ పోస్ట్ ఫర్ ద సపోర్ట్ టీమ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్ in relevant fields economics management mathematics and post qualification experience 3 years minimum anedi undali next job profile and key responsibilities idi meer own ga chadukochu if you are interested asla appoint ayin tarvata meeku em roles untayi em responsibilities unnai antayi anedi ee section icharu so not that important i guess idi ganaka meer own ga telusukovali anukunte description box lo link untadi so next important part is guidelines for filling the application form first sbi website ki vellandi idi gaani idi gaani tarvata application fees fill cheyali using your debit or credit card application form fill chesi relevant documents ni attach chesi and you have to submit it so application fill chese tappudu mi signature and your photograph anedi ikkada ichina sizes prakaram gaane meeru upload cheyali and registration number and password generate avutundi registration ayin tarvata అవి కేర్ఫుల్ గా పెట్టుకోండి ఫర్దర్ గా కూడా యూజ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ రిజిస్టరింగ్ ఆన్లైన్ తర్వాత మీరు కంపల్సరీ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుంటూ మర్చిపోకండి ఆఫ్ యువర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫర్దర్ గా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ జరిగినప్పుడు అప్లికేషన్ ఫామ్ మీరు ఫీజ్ పే చేసిన రిసీట్ ఇవన్నీ అటాచ్ చేసుకుని పంపించుకోవాలి సేమ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద ఫీజ్ ఫీజ్ నాన్ రిఫండబుల్ ఫీజ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇది ఓన్లీ ఫర్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ కి ఎట్లాంటి ఫీజ్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మేక్ షూర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద ఫీజ్ కూడా మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ఏదైతే లింక్ ఇస్తారో దాని నుంచి పే చేయండి ఈ రిసీట్ జనరేట్ అవుతుంది ప్రింట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఫర్దర్ గా యూజ్ అవుతుంది కాల్ లెటర్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ మీకు బ్యాంక్ వెబ్సైట్ లోనే మెరిట్ లిస్ట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు పర్సనల్ గా ఇమెయిల్స్ పంపించడం అనేది ఏమి ఉండదు సో టైమ్ టు టైమ్ అఫీషియల్ గా బ్యాంక్ వెబ్సైట్ ని చెక్ చేయడం మర్చిపోకండి సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది షార్ట్ లిస్టింగ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ బేసిస్ మీద జరుగుతుంది బేసింగ్ ఆన్ యూ మెరిట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ సెలెక్షన్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి అప్లోడ్ చేయాలి అండ్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ ద్వారానే అప్లోడ్ చేయాలి డాక్యుమెంట్స్ లిస్ట్ రెజ్యూమే ఐడి ప్రూఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ పిడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫార్మ్ సిక్స్టీన్స్ అండ్ ఎన్ఓసి ఒకవేళ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ అయితే అండ్ రీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్ సిగ్నేచర్ ఇవంతా మీరు ఓన్లీ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ ద్వారానే యూ షుడ్ అప్లై అండ్ ఫైల్ సైజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ కన్నా ఎక్స్టెండ్ అవ్వకూడదు అండ్ ఒకవేళ స్కాన్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ క్లియర్ గా లేకపోయినా కానీ రిజెక్ట్ చేస్తారు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇన్కంప్లీట్ ఉన్నా రిజెక్ట్ చేస్తారు సో బేసిక్ క్రైటీరియాని ఇక్కడ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ గైడ్ లైన్స్ ని పక్కన పెట్టుకొని దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై నెక్స్ట్ ఈస్ ద జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆల్ ఆఫ్ ద రెలవెంట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ లైక్ మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని క్లియర్ గా చదవాలి బ్యాంక్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి పాలసీస్ అన్ని బ్యాంక్ పర్సనల్ ప్యానల్ ఏదైతే డిసైడ్ చేస్తారో అదే ప్యానల్ ఉంటుంది సో ఆల్ ద జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద క్యాండిడేట్స్ నెక్స్ట్ is online registration and payment of the fees and e details ikkada manki icharu so process of registration anedi only meeku ok sari fees payment aithene meeru full process anedi complete chesaru anesi ardham and executive document preservation archive so contractual idi one year ki age and all of that ikkada icharu so other qualifications for basic educations ma history optional paper and the next work experience minimum one post qualification experience idi next cadres ki so daniki sambandhinchina roles and responsibilities uh, to 8 to 12 lakhs per annum is a pay and ikkada malli same guidelines icharu you have to go to the bank website same application form details guidelines e follow avuthu then proceed to apply so same guidelines manki uh, repeat chesaru but a different cadre next cadre is for manager marketing and deputy manager ki 
మన మళ్ళీ ఏజ్ బార్ ఫార్టీ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు అండ్ గ్రేడ్స్ అండ్ వేకెన్సీస్ కూడా మనకి కేటగిరీ వైజ్ డివిజన్ కూడా చేశారు సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఆన్లైన్ రిటర్న్ టెస్ట్ జరుగుతుంది అండ్ ఇంటరాక్షన్ సో ఈ టూ పోస్ట్లకు మాత్రం ఇట్లా జరుగుతుంది ఏదైతే క్యాడర్కి మీరు అప్లై చేస్తున్నారో దానికి సపరేట్ సపరేట్ గా సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ డిఫర్ అవుతాయి అన్నిటికీ ఒకలాగా ఇంటర్వ్యూ ఒక్కటే ఉండదు సో మేనేజర్ అండ్ డిప్యూటీ మేనేజర్ కనుక అప్లై చేస్తుంటే రిటర్న్ టెస్ట్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ ఈ రెండింటిలో కనుక మీరు క్వాలిఫైంగ్ అయితేనే ఫర్దర్ గా అపాయింట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది దీనికి కూడా మనకి ఎడ్యుకేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ టైమ్ ఎంబీఏ పీజీడిఎం ఈక్వల్ అండ్ గా స్పెషలైజేషన్ అనేది ఉండాలి మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మేనేజర్ డెప్యూటీ మేనేజర్ కైతే టూ ఇయర్స్ మినిమం పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పే సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ నుంచి బిగిన్ అవుతుంది రెస్పెక్టివ్లీ అకార్డింగ్ టు ద పోస్ట్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు లైక్ ఎలా అప్లై చేయాలి అనేసి ఆల్రెడీ రిపీట్ చేశాను సేమ్ థింగ్ సో లాస్ట్ ప్రాసెస్ మీకు ఇందాక చెప్పాను ఆన్లైన్ రిటర్న్ టెస్ట్ కి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వేస్తారు ఇంటర్వ్యూకి అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ తర్వాత షార్ట్ లిస్టింగ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది ఏమున్నా కానీ మీకు బ్యాంక్ వెబ్సైట్ లోనే ఫస్ట్ అప్లోడ్ చేస్తారు అందుకే టైమ్ టు టైమ్ అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ఎస్బీఐ వెబ్సైట్ ని చెక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నోటిఫికేషన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉంటుంది సో చెక్ చేయండి అండ్ మీ ఓన్ గా డీటెయిల్స్ కూడా ఏ క్యాడర్ కి మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఆ క్యాడర్ డీటెయిల్స్ మీరు చదువుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ